잊지 않은 자들이 우리 믿는 사람들을 바라보면서 하는 말들이 있습니다. 좋은 소리는 안 하죠. 거의 대부분 조롱하고 비판하는 말들을 많이 합니다. 하나님이 살아계시느냐? 하나님이 계신다면 너 어찌 그렇게 사느냐? 그런 말들을 많이 하죠. 예수 믿으면 복받는다면서 너 어찌 그렇게밖에 못 살아? 기도하면 뭐다 된다더냐? 그런 말. 또 우리 학생들은 그렇게 말하는 소리도 들을지 몰라요. 하나님께서 지혜 주신다는데 너 어찌 성적은 안 올라가? 왜 좋은 데못 들어가? 그럴 수도 있어요. 내 예수 믿는 사람들이 그 모양으로 살아 나보다 나은 게뭐 있어? 그런 말도 할수 있습니다. 그럴 때마다 얼마나 마음이 안타까운지 모릅니다. 그런데 사실 그것은 잘 몰라서 그런 거죠. 알았으면은 그런 말 하지 않을 텐데. 그런데 여기 성경에 보니까. 또한 가지 우리 믿는 자들에게 안 믿는 사람들이 조롱하는 말을 한다고 했습니다. 그건 뭔고 하니 예수님께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 예수님께서 다시 오신 다음에 곧 오실 것처럼 얘기하던데 왜 아직까지 안 오시는 거야? 거기다가 예수님께서 재림하시면 지금의 하늘도 땅도 다 없어진다면서 근데 안 없어지고 지금까지 있네 옛적부터 지금까지 그냥 그대로 있어 예수님께서 영영 안 오시는 거 아니야? 다시 오신다는 약속 다 어디로 갔어? 
왜 안오셔? 이 땅과 이 땅, 이 땅과 하늘 왜안 없어져? 그러면서 희롱하는 자들이 있을 것이라 여기 본문 바로 앞에 3절과 4절에 말씀하고 있습니다 근데 여기에 대해서 우리 하나님께서 말씀하시는 바가 있습니다. 예수님께서 다시 오신다는 약속이 없어진 것도 아니고 영원히 다시 안 오신다는 것도 아니고 반드시 오신다는 것입니다 그런데 그들이 하는 말에 잘못된 것이 있다는 것입니다 그건 뭔고 아니 원래부터 지금의 하늘과 땅이 그냥 있었느냐? 그게 아니라 하나님께서 말씀으로 만드셨다는 것입니다 지금의 하늘도 땅도 하나님께서 말씀을 가지고 창조하셨다는 것입니다 그랬으니 하나님께서 말씀하신 대로 다시 없어질 때가 반드시 온다는 것입니다 그리고 또 하나 노아의 홍수를 가지고 자 얘기를 하고 있습니다 여기 5절과 6절에서 노아의 홍수를 가지고 말씀하고 있는데 자 노아 홍수 때 어떻게 됐습니까? 노아가 분명히 말씀을 전했죠 하나님께서 이 세상을 홍수로 심판하실 테니까 빨리 배를 만들어라 빨리 배를 만들어 배를 만들어가지고 거기에 들어가는 사람들만 홍수 심판에서 구원을 받을 것이다 그렇게 말을 했습니다 그런데 사람들이 말을 안 들었습니다 말을 안 들었어요 왜안 듣는 거 아니 그렇게 큰 비가 언제 온 적이 있어? 봐비안 오잖아 어제도 안 왔고 오늘도 안 오고 그렇게 큰 비가 오지 않을 텐데 왜 우리가 하고 안날할 일이 없어가지고 그렇게 큰 배를 만들어 배 만들어 
se puede decir ya loco. Tajanirya. 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 Tajanirya.
있느냐 하나님께서 심판하실 때가 되니까 이 땅에서 샘이 터지고 창수가 나는 것입니다 샘물이 분수처럼 터져 나오고 하늘의 창이 열리고 여기 하늘의 창이 열렸다는 말씀은 하늘의 물층이 파괴되었다는 것입니다 그래가지고 그 물층이 땅으로 쏟아져 내리는데 그냥 비가 오는 것하고는 전혀 다른 것입니다 비가 올 때는 아무리 억수 같은 비가 쏟아져 내려도 이 땅에 산까지 덮일 정도는 아니죠 홍수가 나기는 나도 산까지 덮일 정도는 아니다 그런데 하늘에 창이 열리고 그러니까 이 지구를 둘러싸고 있는 물청이 파괴가 되어버리니까 그냥 쏟아져 내야 왕창 몽땅 쏟아져 내리는 것입니다 그러니까 조루로 물을 뿌릴 때 하고 바가지로 물을 퍼부을 때 하고 다른 것 같이 그냥 비가 내리는 것이 아니라 하늘의 창이 열리고 물층이 깨져가지고 그게 그냥 땅으로 쏟아져 내리는 것입니다 그러니까 찬까지 덮어버린 것입니다 하나님께서 말씀하신 대로 다 이루어진 것입니다 노아가 하나님의 말씀을 전파한 대로 다 그렇게 된 것입니다 안 되기는 뭐가 안 됩니까 하나님께서 홍수 심판 안 하실 거라고 그렇게 큰 비는 이 땅에 안 내릴 것이라고 지금까지 그런 일 없었으니까 앞으로도 그런 일 없을 거라고 사람들이 그렇게 말했지만은 노아가 하나님의 말씀 전한 그대로 다 이루어진 것입니다 하나님께서 말씀하신 대로 이 세상을 홍수로 심판하시고 멸하신 것입니다 하나님 말씀 안 믿은 사람들 조롱했던 사람들 다 죽었습니다 홍수에 휩쓸려서 다 죽었습니다 노아와 그의 가족들만 하나님의 말씀을 믿고 방주를 준비하여서 심판에서 구원을 받은 것입니다 이와 마찬가지로 
이와 마찬가지로 예수님의 강림하심도 그대로 이루어진다는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀을 잘 몰라가지고 사람들은 이것저것 비판하고 조롱을 했지만은 그들이 잘 몰랐어. 예측부터 하늘도 땅도 그냥 그대로 있느냐? 그렇지 않은 거죠. 지금 물충 밖에 또 없습니다. 지금은 태양이 타원형으로 보이는 게 아니라 원형으로 보입니다. 그리고 태양으로부터 여러 가지 해로운 광선도 다 그냥 그대로 들어옵니다. 그러니까 사람들이 수명이 짧아진 것이죠. 지금 백살 넘게 사는 것도 쉽지 않습니다. 옛날에는 800살까지, 900살까지 살았는데 물층이 파괴되고 나니까 지금은 왜 그렇게 병도 많습니까? 왜 그렇게 아픈 사람도 많습니까? 백살 넘게 건강한 몸으로 사는 게 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 하늘도 땅도 옛날이나 지금이나 똑같다 그 말은 잘못된 말이라 하는 것입니다. 물증이 없어졌어요. 그러니 여기서 말씀하시는 것은 예수님께서 강림하신다는 약속의 말씀은 틀림없이 이루어진다는 것이죠. 여기 뭐라고 말씀하는 거 아니? 십절에서 도적같이 오시니. 도적같이 오시리니 안 오신다 안 오신다 안 오실 거라 안 오실 거라 그렇게 말을 할지라도 안 오시는 게 아니라 도적같이 오신다는 거 반드시 오신다는 것이 도적이 올때나 여덟 며칠 몇 시에 너희 집에 가서 뭐 훔쳐갈 테니까 잘 지키고 있어 그렇게 말하고 오는 사람이 있습니까? 갑자기 오죠. 몰래 오는 거죠. 그래서 돈도 물건도 혼자 가는 거 아니겠습니까? 예수님께서 다시 오신다는 말씀도 마찬가지라 도저히 같이 오시리 갑자기 
자기오신다는 것입니다. 우리 학생들 이번 주간에 수능 시험이 있지 않습니까? 수능 시험 그게 당장의 수능 시험을 보지 않는다고 해서 수능 시험이 없어진 것일까요? 수능 시험 없습니까? 있지요. 어? 있는데 날짜가 돼야 수능 시험 보는 거지. 당장에 시험 안 본다고 해서 수능 시험 없어. 그런 거 없어. 그런 것 가지고 쓸데없이 신경 쓰지 마. 그렇게 말하면 되겠습니까? 날짜가 되면 반드시 시험 보게 됩니다. 준비는 하고 있어야지. 준비는 하고 있어야지. 날짜 계산할 건뭐 있습니까? 준비가 있어야지. 예수님께서 도적같이 오시리니, 도적같이 오시리니, 이렇게 말씀하셨는데, 갑자기 오신다는 것입니다. 그러니 우리는 할 일은 뭐냐? 준비를 하고 있어야죠. 언제 오실지라도 맞이할 수 있는 준비를 하고 있어야지. 그런데 왜 날짜를 안 가르쳐 주실까요? 그 날과 그 시는 예수님께서 재림하실 날과 시는 아무도 알지 못한다고 했습니다. 어떤 사람도 모르고 천사도 모르고 예수님도 모르고 하나님 아버지만 아시느니라 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 그 날짜를 안다고 하는 사람은 거짓말인 것이죠. 하나님께서 아무도 모를 거라고 말씀하셨는데 안다고 말한다면 그건 거짓말이죠. 아무도 모를 거라고 말씀해 놓고 몇 사람한테만 살짝 가르쳐 주실까요? 그럴 리가 없습니다. 안 가르쳐 주신다고 말씀하셨습니다. 아무도 모를 거라고 말씀하셨습니다. 그러니까 모르는 게 정상입니다. 분명히 마태복음 24장 36절에서 그날과 그 시는 아무도 모르고 천사도 모르고 인자도 모르고 하늘에 계신 아버지만 아시는 이라 말씀하셨습니다. 모른다 
있다고 했으면 모르는 게 정상입니다. 아는 게 잘못된 것이죠. 알 수도 없고 왜 그렇게 하나님께서 예수님의 제림 마실라를 미리 정확하게 말씀하시지 않고 도적같이 오시리나 그렇게 말씀하셨을까요? 항상 깨어 준비하라고 오늘 오실지라도 떳떳하게 주님 앞에 설수 있도록 항상 준비하면서 살라고 그렇게 말씀하신 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 우리 학생들 어떤 과목이 제일 신경 많이 쓰입니까? 여닫없이 쪽지 시험 보는 과목 어? 언제 쪽지 시험 본다 그렇게 얘기도 안 하고 갑자기 쪽지 시험 보는 과목 엄청나게 신경 쓸 것입니다 항상 준비하고 있어야 됩니다 늘 복숭 예습하고 있어야 됩니다 그런데 그렇게 하면 은요 신경은 많이 쓰이겠지만 은그 과목을 공부 열심히 할 수밖에 없습니다 또 잘할 수밖에 없습니다 그래서 예수님께서는 예수님께서 재림하실 날짜와 시를 미리서 안 가르쳐 주시고 갑자기 오신다는 것입니다 항상 깨어있어 준비하고 기다리라는 것입니다 그러면 은 우리가 예수님께서 제일 말씀하시면 어떻게 되느냐 여기 11절 이하에 말씀하셨습니다 예수님께서 강림하시게 되면 은 하늘이 소리를 지내며 떠나갈 것이고 재질이 뜨거운 물에 풀어질 것이라고 말씀하셨습니다 이게 풀어진다고 말은 사라진다는 것입니다 없어져 버린다는 것입니다 지금 있는 이 땅과 하늘 언제까지나 언제까지나 영원히 있는 것이 아니라는 것입니다 예수님께서 강림하시면 하늘도 없어지고 땅도 없어지고 이 우주의 전체들이 다 사라져버린다는 것입니다 지구도 사라지고 달도 사라지고 태양도 사라지고 이 우주에 있는 수많은 별들이 다 
사라져버린다는 것입니다 그리고 새하늘과 새 땅이 우리에게 임하게 된다는 것입니다 이 성령의 말씀하신 대로 의에 가는 바 새하늘과 새 땅이 우리에게 오게 된다는 것입니다 그게 뭡니까? 천국이죠 우리가 천국에 내려가면 은 다른 것은 그게 있을까 없을까 생각할 필요도 없고 신경 쓸 것도 없다는 것입니다 그냥 천국에 들어가 있으면 그것으로 우리는 완전히 만족하게 될 것입니다 다른 거 없어도 아무 상관이 없습니다 신경 쓸 필요가 없습니다 달이 있을까 태양이 있을까 저 은하계가 있을까 그거 신경 안 써도 된다는 것입니다 천국에 들어가면 은 그것으로 끝입니다 완전한 만족입니다 영원히 행복하게 즐겁게 살게 될 것이니 그것이면 된다는 것입니다 그러면 또한 가지 우리가 왜이 말씀을 하나님께서 하셨는가 몇 가지 이유가 있습니다 예수님께서 강림하실 때까지 우리가 어떻게 준비하며 살아야 할 것인가 여기 세 가지를 말씀하고 있습니다 자그 중에 하나가 첫째로 예수님께서 강림하시는 날까지 우리는 한 영혼이라도 더 구원 받도록 하기 위해서 열심히 전도하다는 것입니다 여기 8절과 9절에 말씀하셨습니다 자 주께서는 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라 천년이나 하루나 하나님께서 보실 때는 거기서 거기라는 것입니다 왜냐하면 우리 하나님은 영원하신 분이기 때문에 근데 하나님께서는 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라 말씀하셨습니다 하나님께서 지금 
이 세상 끝날에 대해서 잊어버리고 어? 망각하시고 지금 딴 일만 하고 계실까? 그게 아니라는 것입니다. 아니면 우주 밖으로 출장을 가셨을까? 그것도 아니라는 것입니다. 아무 이유 없이 예수님의 강림하실 날이 지체되고 있는 게 아니라 한 사람이라도 멸망하지 않고 다 회개하게 이르기를 원하셔서 지금 하나님께서 기다리고 계신다 한 사람이라도 더 구원 받으라는 것입니다 그런데 그것도 모르고 믿지 않는 사람들은 쓸데없이 비판하고 조롱하고 있다는 것입니다 예수님의 강림하신다는 약속 어디 있어? 왜 하늘과 땅 지금 그대로 있어? 왜안 없어지고 그냥 있는 거야? 몰라서 하는 소리야 자기들 자기들 빨리 회개하고 구원 받으라고 하나님께서 기다리고 계시는 것인데 그것도 모르고 지금 엉뚱한 소리 하고 있다는 것입니다 쓸데없이 괴로워하고 있다는 것입니다 정말 안타까운 것이죠 자기들이 구원 받기를 원하셔서 하나님이 지금 기다리고 계시는데 여기 출절에 말씀하신 것과 같이 지금 하늘은 다 불사르기 위하여 지금 간수한 바 되었다는 간수한 바 하나님께서 지금 간직하고 계신다는 것입니다 왜 그러느냐 이 땅에 살고 있는 사람이 빨리 회개하고 구원 받기를 원하셔서 하나님이 기다리고 계신다는 것입니다 만약에 예수님께서 강림하시고 이 하늘도 땅도 다 뜨거운 불에 녹아지고 사라져버리면 그때는 회개할 기회가 지나가 버리기 때문에 그때는 더 이상 회개하고 구원 받을 기회가 오지 않는다는 것입니다 다 끝나버렸습니다 버스가 지나간 뒤에 손들면 뭐 하겠습니까 그런데 혹시 버스가 지나갔다가 다시 돌아올 수는 있습니다 발을 동동 부르고 막 
다 접어서 파야 되는데 하고 어? 그런 사람 보면은요 마음씨 좋은 운전인 기사 다시 버스를 돌이켜서 돌아와가지고 그 사람 실어갈 수도 있습니다. 비행기도 그럴 수 있습니다. 비행기가 한번 떠버리면 다시 돌아올까요? 예, 다시 돌아올 수도 있습니다. 어떤 일이 있었는 거 아니요? 전에 제가 아는 목사님 부부가 신혼여행을 갔어요. 신혼여행을 갔는데 자기 할머니를 모시고 갔답니다. 좀 별난 목사님이죠. 나중에 그 목사님 만나면 우리들이 늘 물어보거든요. 장난 삼아서 할머니 따로 자셨어. 딴 방에서 따로 자셨어. 한 방에서 모시고 자셨어. 신혼여행 가는데 왜 할머니를 모시고 왔는지 모르겠어요. 그런데 어떤 일이 있었는 거 아니? 나중에 제주도에서 돌아올 때 비행기가 떠버린 것입니다. 아무리 그래도 어떻게 자리를 만들어 가지고 하겠지 태우고 가겠지 그랬는데 그 목사님이 안 탔는데 그냥 비행기가 떠버린 것입니다. 이륙을 해버렸어요. 한참 떠서 가는데 비행기 안에서 난리가 났습니다. 할머니가 난리를 친 거예요. 우리 손자 타야 된다고. 우리 손자 타야 된다고. 빨리 돌아가라고 빨리 빨리 비행기 내리라고 그러니까 하는 수 없이 기장이 그 할머니의 성화에 못 이겨서 회양을 한 것입니다 다시 내렸어요 비행기가 공항에 그래가지고 어떻게 어떻게 해서 결국에는 그 목사님을 자리를 만들어서 다시 태우고 비행기가 이륙을 했어 그래가지고 돌아왔다니까요 지금 그 목사님 안산에서 살고 계시죠. 우리 지방의 목사님이시죠. 이렇게 지나가 버린 버스가 다시 돌아올 수도 있고. 다시 이륙, 이륙, 이륙한 비행기가 다시 돌아올 수도 있지만은 그런데.
네. 한번 불타서 없어져 버린 하늘과 땅은 다시 재생되지 않는다는 것입니다. 그러니 한번 회개하지 않고 구원 받지 못한 사람이 예수님께서 강림하신 뒤에 그리고 이 땅과 이 하늘이 없어져 버린 뒤에 회개할 수는 없다는 것입니다. 그러니까 예수님께서 강림하시기 전에 빨리 한 사람이라도 더 회개하고 구원 받으라는 것입니다 그래서 예수님께서 지금 강림하시지 않고 기다리고 그것도 모르고 왜 딴소리냐 이거요 왜 네? 자기들 회개하고 구원 받으라고 하나님께서 기다리고 계시는 건데 왜 딴소리 하느냐 왜 쓸데없이 기록만 하느냐 하는 것입니다 그리고 우리는 어떻게 해야 됩니까? 이미 믿고 구원 받은 사람들은 빨리 한 사람이라도 더 회개하고 구원 받기 위해서 부지런히 전도하라는 것입니다 부지런히 한 영혼이라도 더 하나님 앞으로 인도하라는 것입니다 그런데 하나님 앞에 우리가 가서 섰을 때 하나님께서 뭘 물어보실까요? 돈 얼마나 많이 벌어놓고 하느냐 그거 물어보실까요? 얼마나 재미있게 살다 왔느냐 그거 물어보실까요? 얼마나 좋은 데서 살다 왔느냐 그거 물어보실까요? 얼마나 안일하게 편하게 살다 왔느냐 그거 물어보실까요? 얼마나 잘 먹고 잘 살다 왔느냐 그거 물어보실까요? 그게 아니라 너몇 사람이나 구원 받게 했느냐 너몇 사람이나 예수님께로 인도했느냐 그것 물어보신다는 것입니다 사람들이요 끝까지 안 믿다가 지옥에 떨어져 가지고 어? 그 지옥에 떨어지기 전에 하나님께서 심판하실 거 아닙니까? 하나님 심판대 앞에 서서 하나님께서 물어보실 거너왜 지금까지 
bueno el bache muerte de Ñaña. Ve chingca allí. Yesu. Cristo lo el bicho a la niña. Kuruki muro montañón. Kuchungi hukchi otan saramon. Yuke mara saram isroni molayo. De chumene. Kuwait ayam saram dengan bani ini deh. Amu tujuan teh kuwait kerja kuhan saram obses mida. Yesus mida kuhan saram obses mida. Kurang ni cium kaji. Amin itu datang kerja. Kerana non, hanya kerja bukti ane kerja, ane sih kerja semika. Kerana non doi cuma ni, kerja tanya non sampai dukun nuweya. Dukunku yang sah, kende cendo ane sah, ye, coba mungkin tu isak koyo, kima mungkin tu isak koyo, iya mungkin tu isak koyo, paka mungkin tu isak koyo. Kerja malamian. Our God ウェイエシミドラワハンバンダネソウェイクウェイガジャワハンバンダネソウクレガジュゴチゴムナマニレキョンガヤハナニケソムロウシンダミヨンウリエムボラゴマテヤデケシミ할 말이 없겠죠. 성경에서 말씀하신 대로 유구 무언이 건을 이분이 쓴데 할 말이 없다 이것이 분명히 예수님께서 너희는 온천하에 다니며 만년에게 복음을 전하라고 말씀하셨는데 안 했다는 것이요 우리 주위에 믿지 않는 자들이 있는데도 불구하고 교회 가자는 말 예수 믿고 구원 받으라는 말안 했다는 것이죠. 그것 때문에 지금 하나님께서 이 세상 끝날을 지금도 미루고 계시는데 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하셔서 지금까지 기다리고 계시는데 이 땅과 하늘을 지금까지 불사르지 않고 보존하고 계시는데 우리가 전도 안 했다는 것이죠. 그럼 
할 말이 없지요. 할 말이 없지요. 그래서 우리 예수님 다시 오시는 그날까지 쓸데없이 이 세상에서 시간 버리지 말고 이 생과 세상과 버텨서 쓸데없이 허비하지 말고 부지런히 전도해서 한 사람이라도 더 예수님께로 인도해서 회개하고 구원 받게 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음에 두 번째로 우리가 뭘 해야 되느냐? 우리 주 예수님 강림하시는 그날까지 이게 성경에 말씀하신 대로 경건한 행실로 거룩한 행실로 경건함으로 하나님 앞에서 바로 살다가 주님 맞이하라는 것입니다. 금도 없이 티도 없이 평강 가운데 우리 주 예수 그리스도 앞에 나타나기를 힘쓰라는 것입니다. 그러니까 예수님께서 아유 뭐 영영 안 오시겠지 뭐 지금까지 안 오셨는데 뭐 오시기는 언제 오시겠어 그냥 이 세상에서 그냥 즐기면서 재밌게 살다가 어? 잘 먹고 잘 살다가 하는 거지 뭐 그런 사람들은요 영원히 후회를 하게 될 것입니다 언제라도 우리는 예수님께서 다시 오실 때가 반드시 오리라 도저까지 오신다 말씀하셨기 때문에 예수님께서 오시게 되면 내가 주님 앞에 어떤 모습으로 설 것인가 얼마나 떳떳하게 영광스럽게 설 것인가 그거 생각하면서 살라는 것입니다 준비하면서 살라는 것입니다 지금 이 세상에서 사는 동안에 예수님께서 영영 안 오실 거라고 생각하면서 정신없이 세상과 버타여서 이 썩어질 것만을 추구하면서 살다가 보면 은 예수님께서 반드시 다시 오실 것입니다 우리가 주님 앞에 서서 심판받을 때가 분명히 올 것입니다 
우리가 이 땅에서 영원히 살겠습니까? 언제까지나 언제까지나 이 땅에서 살 것입니까? 반드시 우리 인생에 끝날이 올 것입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리라 말씀하셨습니다 우리 하나님 앞에서 심판을 받을 때 내가 뭐라고 말을 해야 될 것인가 그거 준비하면서 살아야 한다는 것입니다 그 날에 가서는 여기 10절에 말씀하신 대로 모든 것이 다 드러나리라 다 드러난다고 했습니다 지금 어떻습니까? 텔레비전만 켜면 또 라디오만 켜면 신문만 보면 맨날 대통령에 관한 얘기 최순실에 관한 얘기 그 주변에서 일어난 여러 가지 황당한 사건들 어찌 그럴 수가 마치 이 나라가 자기 것인 것처럼 이 나라가 자기의 개인의 소유인 것처럼 전형을 일삼았던 것다 달아나지 않습니까 그냥 마음대로 주물러서 그냥 마음대로 돈을 여기저기서 뜯어내고 긁어 모았어 하고 싶은 대로 했어요 그냥 어찌 나라를 그렇게 할 수가 당연을 하지 않습니까 그러나 다 드러났겠습니까 아직도 덜 드러나는 것 있을는지 모르지요 이 세상의 일도 이같이 때가 되니까 이것저것 다 불거지고 드러나는데 하물며 우리가 이 땅에서 사는 동안에 어떻게 말하고 어떻게 했던 것일 것, 것일 것이 우리 주님 심판대 앞에 섰을 때다 드러났지 않겠습니까? 너 어떻게 살다가 왔느냐? 우리 주님께서 물어보실 텐데. 보고할 재료가 있어야 되지 않겠습니까? 예수님 나 지금까지 이렇게 이렇게 살다가 왔습니다 말할 것이 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 준비하며 살라는 것입니다 
너 너가 그렇게 바빴어. 얼마나 하나님 말씀대로 살았어. 얼마나 기도하면서 살았어. 하루에 몇 분이나 몇 시간이나 기도했어. 너몇 사람한테나 전도했어. 얼마나 모이기를 힘썼어. 일주일에 교회 몇 번이나 왔어. 너 얼마나 하나님 열심히 섬긴다가 왔느냐. 도대체 너 뭐하다고 왔느냐. 물어보신다면 우리가 뭐라고 해야 되겠습니까. 세상 일로만 바빠가지고 세상 일로만 바빠가지고 이 썩어질 일에만 바빠가지고 하나님 앞에 엎드려서 기도 한번 제대로 못하고 전도 하나 제대로 못하고 하나님의 일도 제대로 하지 못하고 그냥 그렇게 그렇게 살다가 나 이제야 느닷없이 왔습니다 그냥 우리 하나님께서 부르셔서 그냥 왔습니다 나할말 없습니다 그러면 어떻게 하겠습니까 유고무원이건을 이렇게 되면 어떻게 하겠습니까 너 뭐가 그렇게 바빴어 뭐가 그렇게 바빠가지고 영적인 그 생활을 제대로 하지 못하고 하나님 말씀대로 순종하며 살지 못하고 여기 성경에 거룩한 행실과 경건함으로 하나님 앞에서 금도 없이 점도 없이 평강 가운데서 나타나도록 힘쓰라고 말씀하셨습니다 지금이라도 예수님께서 하늘로부터 강림하신다면 주여 내가 여기 있나이다 나 지금까지 이렇게 살았습니다 보고할 재료가 있도록 살라는 것입니다 깨어서 준비하면서 살라는 것입니다 세상 것에 취해가지고 그냥 잠자다가 집에서 낮잠 자다가 갑자기 손님 모잖아요 그러면 어떻게 되지요? 아이고 세수도 안 하고 쉬우지도 안 하고 
입에서 그냥 침 물려가지고 그냥 얼굴에 침자국도 있고 그냥 눈곱은 잔뜩 껴가지고 그냥 이도 안 닦아가지고 입에서 냄새는 푹푹 나고 그래가지고 손님 맞이하겠습니까? 갑자기 올 수도 있는데 그렇다고 손님 돌아가라고 하겠습니까? 오지 말라고 하겠습니까? 나 준비 안 됐으니까 돌아가세요 그렇게 말하겠습니까? 귀한 손님이 갑자기 왔는데 예수님은 예고 없이 온다니까요 도저까지 오신다니까요 세상 것에 잔뜩 취해가지고 지금 정신없이 살고 있는데 신앙생활 똑바로 안하고 있는데 예수님께서 갑자기 오신다면 내가 뭐라고 하겠습니까? 어떤 모습으로 주님 앞에 서겠습니까? 그래서 예수님께서 다시 오신다는 약속은 분명한 것이니 반드시 다시 오실 것이니 그날에는 감추인 것들이 다 드러나리라 보고 해야 된다는 것입니다 그래서 경건한 행실로 더 거룩한 행실로 경건함으로 그리고 금도 없이 티도 없이 평강 가운데 나타나도록 그날 여기를 간절히 사모하고 기다리면서 주님을 맞이할 준비를 하라는 것입니다 그래서 영광스러운 모습으로 주님 앞에 서는 자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음에 세 번째로 여기 영적으로 성장하라는 것입니다. 이게 18절에서 말씀하시기를 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 영적으로 성장하기를 원하셔서 우리 주 예수님께서는 지금 기다리고 계신다는 것입니다 더 자라라는 신앙생활을 5년 했으면 5년 한 만큼 10년 했으면 10년 한 만큼 20년 했으면 20년 한 만큼 성장해 있어야 한다는 것입니다 우리 주 예수님께서는 우리를 신부로 맞이 
이야기하게 돼서 성장한 신부로 우리를 맞이하기 위해서 기다리고 계신다는 것입니다 그런데 언제까지나 언제까지나 기적이 차고 어린아이 상태에서 머물러 있으면 어떻게 합니까 지금 성장한 신부가 되어 있어야 하는데 기적이 차고 땅바닥에서 뒹굴고 있으면 우리 예수님께서 어떻게 하시겠습니까 장성한 사람은 장성한 만큼 분별력이 있습니다 분별을 할수 있습니다 말씀을 분별합니다 천악을 분별합니다 하나님의 뜻을 분별합니다 그리고 성장한 만큼 열매를 냈습니다 열매 내놓아보라는 거죠 자, 성장하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 여기 15절, 16절에서 말씀하시기를 우리 형제 바울도 예수님의 재림에 대해서 여러 가지 말씀을 하셨다는 것입니다 사실은 그렇죠 베드로서 신에 있는 것보다 바울서 신에 훨씬 더 예수님의 재림에 관한 말씀이 많이 나오죠 그런데 그게 더러 어려운 말씀도 있다는 것입니다 어려운 말씀 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 이것을 억지로 풀다가 멸망할 수도 있다는 것입니다 억지로 풀지 말라는 거예요 내 수준에 맞게 내 수준에 미치는 데까지만 성경을 해석하라는 것입니다 내 수준에서 해석이 안 되는 거라면 그냥 놔두라 그냥 놔두어 억지로 풀지 말고 그냥 억지로 풀다가 이단에 빠지고 억지로 풀다가 멸망하는 자들이 있으니까 그러지 말고 더하게 빼기 못하는 사람이 곱씹하겠습니까? 수준이 안 되는데 아직 영적으로 그만큼 잘하지를 못했는데 어려운 말씀이 해석이 되겠습니까? 기초가 안 돼, 기초적인 것도 해석이 안 되는데 차원 높은 말씀이 해석이 되겠습니까? 너무 억지로 그러지 말고 쉬운 것부터 내가 해석할 수 있는 것부터 해석을 하고 그리고 내가 아는 거나 제대로 순종하고 실천하라는 것입니다 아는 것도 순종하고 실천하지 않고 있는데 더 
더운 높은 것을 하나님께서 깨닫게 해 주시겠습니까? 더하기 빼기 못하는 사람한테 곱셈 가르치겠습니까? 삼가가 저, 저 삼차 방정식 못하는 사람한테 미적분 가르쳐 주겠습니까? 쉬운 것이 안 되는데 기초적인 것이 안 되는데 어려운 거 주님께서 가르쳐 주고 깨닫게 하시게 되느냐 그것입니다. 그러니 내가 현재 깨달은 것부터 내가 알고 있는 것부터 순종하고 실천하라는 것입니다. 그래서 영적으로 자라게 되면 더 깊은 것도 깨닫게 되고 해석할 수 있으리라 하는 것입니다. 억지로 풀라고 하지 말고 그러다가 잘못된 신앙에 빠지고 멸망하는 데 이르는 자들도 있으니까 영적으로 성장하기를 힘쓰라 어려운 거 풀려고 애쓰지 말고 영적으로 자라기 위해서 힘쓰라 하는 것입니다 그러기 위해서는 쉬운 것부터 내가 아는 것부터 순종하고 실천하라 더하기 빼기 할줄 알아야 곱셈 나눕셈도 하지 않겠어요? 기초가 안 되어 있는데 지금 기초적인 것도 지금 순종하고 실천하지 않고 있는데 어려운 말씀을 어떻게 이해한다는 것입니까? 엉뚱하게 해석해가지고 잘못된 신앙에 빠지고 이단에 빠지고 멸망을 당한다면 그거 누가 그 피해를 보상하겠습니까? 누구를 탓하겠습니까? 내가 잘못해놓고 그래서 영적으로 성장하기 위해서 힘쓰라 이 것입니다. 자, 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식께서 부지런히 은혜 받고 부지런히 말씀 깨닫고 깨달은 대로 순종하고 실천하면서. 영적으로 자라기에 힘써라 그래서 하나님께 영광 돌리기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 예수님께서 지금 기다리고 계십니다 지금 당장에 오셔버리면 어떻게 하지요? 나 준비도 안 됐는데 그러지 말고 주님께서 언제 오실지라도 주님 앞에 내놓을 것이 있어야 됩니다 내놓을 것이 있어야 준비를 해야 됩니다 너 
우리 하나님께로 돌아와 구원받은 사람들 몇 명이나 되느냐 우리 주님께서 그거 물어보십니다 그거 너 얼마나 열심히 하나님 섬기다가 왔느냐 얼마나 겸손히 섬기다가 왔느냐 얼마나 순종하며 열매 맺으며 살다가 왔느냐 우리 주님께서 그거 물어보십니다 그냥 아무 까닭 없이 우리 주님께서 제림하실 날짜 잊어먹고 안 오시는 게 아니라 이거. 우리 예수님께서 지금 주무시고 계시기 때문에 안 오시는 게 아니라 이거. 우리 주 예수님 다시 오실 그날을 사모하고 기다리면서 성경에서 말씀하신 대로 준비하는 자들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다